ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാദമി ഞാൻ ആര്യ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മാത്സിന് ചോദിച്ച കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറെ സമയം പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആറെണ്ണം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറെണ്ണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം എല്ലാവരും വന്നോ വന്നില്ല രണ്ടു പേരുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങിയേക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഡി സിക്ക് അതുപോലെ എസ് ഐയുടെ പിന്നെ ഫയർമാൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മാത്രം ഒരെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ സം ഓഫ് മണി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള ഏതോ ഒരു തുകയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പലിശ എന്ന് പറയുന്നത് പലിശകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണ് എന്താണ് സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും ഏതോ ഒരു തുകയുടെ സാധാരണ പലിശയും ഏതോ സെയിം തുകയുടെ തന്നെ കൂട്ടുപലിശയും എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ നാല് ശതമാനം പലിശ വാർഷികമായിട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ ഈ സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എനിക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചതെന്നാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ സം ഓഫ് മണി ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഏതോ എമൗണ്ട് ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരെണ്ണം സെയിം എമൗണ്ട് കൂട്ടുപലിശയ്ക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു പിന്നെ സെയിം എമൗണ്ട് നാല് ശതമാനത്തിന് സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കൂട്ടുപലിശയും കിട്ടി സാധാരണ പലിശയും കിട്ടി ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് രൂപയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അല്ലേ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള സാധാരണ പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും തമ്മിൽ ഉള്ള പലിശയുടെ വ്യത്യാസം അഥവാ ഐ ഡിഫറൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചില്ലേ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ട് വർഷത്തെ ഇതുപോലെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി ആർ സ്ക്വയർ ഇന്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എഴുതി എടുത്തോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാല് കാരണം ബാക്കി മൊത്തം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രിക്ക് വഴിയാണ് അങ്ങ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇത് മാത്രം അങ്ങ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സെയിം തുക സെയിം തുക നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഞാൻ കൂട്ടുപലിശയ്ക്ക് രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു സെയിം തുക നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഞാൻ സാധാരണ പലിശയ്ക്ക് നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ട് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സാധാരണ പലിശയുടെ പലിശയും കിട്ടി കൂട്ടുപലിശയും കിട്ടി അപ്പൊ ഇവന്മാര് തമ്മിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇരുപത് രൂപ ഡിഫറൻസ് വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച തുക എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ അങ്ങനെ രണ്ട് വർഷത്തെ വ്യത്യാസം തരുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഐ ഡിഫറൻസ് ഐ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ പറയുന്ന തുക അല്ലെ രണ്ട് വർഷത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഇടാം അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സാധനം എന്താ മുതലാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഉത്തരം കിട്ടും ഉത്തരം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് മാത്സ് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പേനയും പേപ്പറുമായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാലേ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ എത്ര വരും ആ ഐ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പി നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ആറ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നാല് ശതമാനമാണ് നാല് സ്ക്വയർ അല്ലെ നാല് ഗുണം നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ് ഗുണം നൂറ് എത്ര കിട്ടും ഉത്തരം ഒന്ന് ചാ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്ത് നോക്കിയോ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സമയം കളയണ്ട ചെയ്തേക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത് ര
പിന്നെ ആ ഇരുപതിന്റെ പൂജ്യവും കൂടെ ഇടുമ്പോ നമുക്ക് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച തുക പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്ക ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ പോവാണ് ഒരേ തുക ഞാൻ ഇന്ന ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് കൂട്ടുപലിശയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഒരേ തുക ഇന്ന ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ഇൻട്രസ്റ്റിലും നിക്ഷേപിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയിൽ നിന്നും കൂട്ടുപലിശയിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപിച്ച തുകയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പലിശകളുടെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഐ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ആണ് രണ്ട് കൊല്ലത്തേക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഡയറക്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇനി മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്ന് എഴുതി എടുത്തേക്കുക മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഐ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബ് കേട്ടോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയാണ് പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം കാരണം എങ്ങനെ ഐ ഡിഫറൻസ് രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ഐ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറും മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ ഐ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പി ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ക്യൂബ് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത കണക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം പോലെ അങ്ങ് പോകാം നാല് പേര് സിമ്പിൾ കണക്ക് കേട്ടോ ഇത് എപ്പോഴും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന പാറ്റേൺ ആണ് നാല് പേര് ചേർന്ന് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കണമെങ്കിൽ എത്ര ജോലിക്കാർ വേണം അപ്പൊ ഇത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കാണും എം വൺ ഡി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു സെയിം ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ എത്ര പേര് ജോലി ചെയ്തു എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ആദ്യം പറഞ്ഞ എത്ര പേരുണ്ട് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എത്ര ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് എം വൺ ഡി വൺ ഈ ആദ്യം പറയുന്ന ടീമിലേക്ക് അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എം ടു ഡി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ നാല് പേര് ചേർന്ന് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലി അത് എം വൺ കൊണ്ട് തീരും പിന്നെ അടുത്ത ട്രി ട്രിപ്പിനെ പറഞ്ഞേക്കുക ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ട്രിപ്പുകാരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആ ആറ് ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡി ടു ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എത്ര ജോലിക്കാരെ നിയമിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ നാല് പേര് ചേർന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാല് ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി വണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ടുവിന്റെ സ്ഥലത്ത് ആറ് എത്ര ജോലിക്കാരെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ നാല് ഗുണം ഒമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആറ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ടാറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് രണ്ട് നാല് ഉത്തരം എത്ര കിട്ടും രണ്ട് ആറ് ദിവസം ആറ് ദിവസം അല്ല ആറ് പേര് അല്ലെ ആറ് പേരെയാണ് നമുക്ക് അല്ലെ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ അല്ലായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ ആറ് പേര് ചേർന്ന് ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ആ ജോലി തീരും ആറ് പേര് ചേർന്ന് ആറ് ദിവസം കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഒമ്പത് ദിവസം എടുക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ ആറ് ദിവസം എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ആള് കൂടണം അല്ലെ അപ്പൊ ആളെന്തായി നാലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ആറ് പേരായി ക്ലിയർ ആയോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കമന്റ് വരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ബാക്ക് പോയിട്ട് വരാം ഓക്കെ കാ നിങ്ങളിവിടെ കമൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കോ ഇപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഡേയ്സ് ചോദിച്ചു ഇനി ചെയ്യണ ജോലിയുടെ എമൗണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ട്വിസ്റ്റ് വരും കേട്ടോ
ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജോലിയില്ലേ ഡബ്ല്യു വൺ അത് നമ്മൾ സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ ഡബ്ല്യു വൺ അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ ആൾക്കാരില്ല രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പുകാര് അവന്മാർ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ഈ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ എഴുതണം അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ചെറിയ ട്വിസ്റ്റ് അപ്പോ ആ കണക്കിന് വരുമ്പോ ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോ ഇപ്പോ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കണ്ടില്ല അപ്പോ പക്ഷെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്ക ഇപ്പൊ ജോലി എന്തോരം ജോലി ഇപ്പൊ പാവ നിർമ്മിച്ചു കുളം വെട്ടി ഇത്ര ജോലി ഇവിടെ തരുന്ന കേസിൽ എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഇ സി ഇക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ഡബ്ല്യു വൺ ആണ് ഇക്വേഷൻ ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇപ്പൊ പാവയാണ് പത്ത് പാവ നിർമ്മിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ കേട്ടോ എം വൺ ഡി വൺ ഡബ്ല്യു ടു ഇ സി ഇക്വൽ ടു എം ടു ഡി ടു ഡബ്ല്യു വൺ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ പി എസ് സി ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ വർക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പി എസ് സിയിൽ അങ്ങനെ അധികം അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല പി എസ് സി കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് അടുത്തത് ലാഭവും നഷ്ടവും അതിലെ കണക്ക് കേട്ടോ പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനായി വിസ്മയ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പഴയ ഫോണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം നൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണണം അല്ലെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ശതമാനം കാണണം അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ഈ നല്ല പെർസെൻറ്റേജിന്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നതിനായിട്ട് വിസ്മയ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ പഴയ ഫോണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തി വിറ്റു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പഴയ ഫോണിന് എത്ര രൂപയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പഴയ ഫോണ് ഈ നഷ്ടത്തിൽ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തോ കാണണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഉത്തരം എന്താ പറഞ്ഞു തരണോ അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച ഫോണ് അവൾ പതിനഞ്ച് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പതിനയ്യായിരം രൂപയിലും കുറവായിരിക്കുമല്ലോ വിട്ടേ അല്ലെ ഇപ്പൊ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിസ്മയുടെ പഴയ ഫോൺ പതിനയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് എന്താണ് ലാഭത്തിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനയ്യായിരത്തിനേലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനയ്യായിരത്തേലും കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ പതിനയ്യായിരത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ ആ അതെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോ ഇത് ഇത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകാൻ പറ്റുന്ന ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോകും അപ്പൊ എൺപത്തഞ്ച് ഗുണം പതിനഞ്ച് എത്ര കിട്ടും പിന്നെ പൂജ്യം ചേർക്കുക അല്ലെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ സോറി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ കേട്ടോ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഉത്തരം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയായിരിക്കും ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക കേട്ടോ എൺപത്തഞ്ച് ഗുണം നൂറ്റി അൻപത് ചെയ്യുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റത് കേട്ടോ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലാഭത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുക നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ പതിനഞ്ചിന്റെ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്ന എന്താ അവർക്ക് ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല അല്ലെ അവള് പതിനയ്യായിരത്തിന് മേടിച്ചു അവർക്ക് ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നൂറ് ശതമാനമാവും അല്ലെ അപ്പൊ ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് തന്നെ അപ്പൊ ഒരു ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം കാണുക എന്തിന്റെ പതിനയ്യായിരത്തിന്റെ അതൊക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ ബ്രേക്ക് എന്ന പദം ഈ ഒരു കോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എഴു
ആർ എസ് കാണുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആറിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പൊ കൂട്ടി കുറച്ചു കൂട്ടി കുറച്ചു കൂട്ടി കുറച്ചു കൂട്ടി കുറച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന സോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും സോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം സോളാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഉത്തരം കൂട്ടി കുറച്ചു കൂട്ടി കുറച്ചു എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ താഴത്തെ എന്റെ മേളിലേക്ക് കൂട്ടണ്ടേ അപ്പൊ ആറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോ എസ് ഇനി ഓയിൽ നിന്നൊന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഓയിൽ നിന്നൊന്ന് കൂട്ടി താഴോട്ട് അല്ല മനോ പി കൂട്ടി കുറച്ച് കൂട്ടി കുറച്ച് കൂട്ടി കുറച്ചാണ് പി അടുത്തത് കേടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടാം കെ എൽ അടുത്തത് എയുടെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടി രണ്ടിടത്ത് നിന്ന് വേണേൽ കൂട്ടി കൂട്ടി പറയാം അല്ലാത്തതിനാണ് കൂട്ടി കുറച്ച് കൂട്ടി കുറച്ച് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും എ ആണെങ്കിൽ എന്താ ബി വരും അടുത്തത് ക്യു ആണെങ്കിലോ ആറാണെങ്കിൽ ക്യു വരും ക്ലിയർ ആയോ ഉത്തരം ഏതാ വരുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അഞ്ചുവിന് മനസ്സിലായോ ഇപ്പോ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാ അതെ ആറ് എസ് ആറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇവിടെ ഓയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒ പി അടുത്തതാ കേടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി കെ എൽ എയുടെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂ ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടി ഒന്ന് കുറച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടി എന്ന് പറയാം അതിലും നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ചൊല്ലാൻ എളുപ്പം എന്താ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി 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 എന്ന് പറയാനാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം ക്ലിയർ ആയില്ല എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ വേറൊരു വേറൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ബി ആർ ഇ എ കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ തരല്ലേ അങ്ങനെ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നോ ഈ പറയുന്ന ഈ എ ബി സി ഡി വരുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നേരത്തെ കയറും പേനയൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോ മറ്റേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇങ്ങനത്തെ പസിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യം തന്നെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ പി ക്യു ആർ എസ് ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ സെഡ് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് അങ്ങ് എഴുതുക ഈ സെഡ് മാത്രം മിച്ചം വരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ നമ്പർ ചെയ്തോ ഇപ്പൊ ഏഴുടെ തലേ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഫുള്ള് നമ്പർ ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഇ സെഡ് ഒന്ന് രണ്ട് എന്ന് തിരിച്ച് നമ്പർ ചെയ്താല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ഈ നമ്പർ ഇട്ടാണ് പസിൽ തരുന്നതെങ്കിൽ ഈ സാധനം കൊണ്ട് നോക്കി വെച്ചാൽ അങ്ങ് എഴുതാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഇടാൻ പോകണ്ട കേട്ടോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്ക് എ ബി സി ഡി എഫ് അഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് എഴുതിയാൽ ഈ സെഡ് മാത്രം മിച്ചം അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് 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 എന്ന് നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവും നമ്പർ ഇങ്ങ് കൊടുക്കാനും എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനും എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങ ഇനി അതൊന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോ അടുത്തതും പസിലാണ് സിമ്പിളാണ് ഒരു ഫോട്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോയിലെ സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞു അവരുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അല്ലേ എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ എന്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഒരേ മകനാണെന്ന് പറയുമ്പോ ആരാ എന്റെ അമ്മാവനാണ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയുടെ അമ്മാവനാണ് അവന്റെ അമ്മാവനെങ്കിൽ സ്ത്രീ അവന്റെ ആരായിരിക്കും സഹോദരിയായിരിക്കും അല്ലേ അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചെടുക്കുന്ന അല്ല അത് ഇപ്പൊ പരീക്ഷ ഹോളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റിയ ചിലപ്പോൾ മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് റിലേഷൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആണ് എങ്കിൽ എന്റെ സഹോദരനെ എന്റെ നേരെ വരയ്ക്കുക എന്റെ മോളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എന്നേലും ഇളയതല്ലേ അപ്പൊ എന്റെ മോളെ നേരെ താഴോട്ട് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരേ ജനറേഷൻ ആണ് നേരെ വരയ്ക്കുക എന്റെ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എന്റെ തൊട്ട് മേളിലത്തെ
ഈ നിൽക്കുന്നതാണ് എൽദോ അവൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ എന്നാണ് അവൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്മയാകുമ്പോൾ അവനേലും തൊട്ട് മേളിലെ ജനറേഷൻ അപ്പൊ അമ്മേനെ അവൻ്റെ തലയുടെ മേളിൽ വരയ്ക്കുക പിന്നെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അമ്മേനേലും ഒരു ജനറേഷൻ മൂത്തതാണ് അതുപോലെ അവനേലും രണ്ട് ജനറേഷൻ മൂത്തത് അമ്മയുടെ തലയുടെ മേളിൽ അവൻ്റെ അപ്പൂപ്പനെ വരയ്ക്കുക പിന്നെ എന്തെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് എന്തോ പറയാണ് ഈ സ്ത്രീയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാ അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ആരാ അവന്റെ അപ്പൂപ്പനാ അപ്പൂപ്പന്റെ ഒരേ ഒരു മകനെന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൂപ്പനേലും തൊട്ട് താഴെ വരും അല്ലെ ആ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആള് തൊട്ട് താഴെ വരും പിന്നെ അവൻ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ സഹോദരനാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനാണ് അപ്പോ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ അവളുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരനും ഇവന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരനും ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്ത്രീ എൽദോടെ ആരാണ് ചേച്ചിയോ അനിയത്തിയോ ആരും ആകാം എൽദോടെ സഹോദരിയാണ് അല്ലെ സഹോദരിയാണ് അല്ലെ അപ്പോ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചപ്പോ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം എൽദോനെ വെച്ച് അങ്ങോട്ട് വരച്ചു എൽദോടെ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ എൽദോടെ തലയുടെ മേളിൽ ഒരു വര അമ്മ അപ്പൂപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മേനേലും ഒരു ജനറേഷൻ മേളിൽ അമ്മയുടെ തലയില് ഒരു വര അപ്പൂപ്പൻ അപ്പൂപ്പന്റെ മോൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ നേരെ താഴെ അപ്പൂപ്പനേലും ഒരു ജനറേഷൻ താഴെ അമ്മയുടെ നേരെ അല്ലെ ഇപ്പൊ അമ്മ അച്ഛൻ ആ വല്യമ്മ വല്യച്ഛൻ പിന്നെന്താണ് ചിറ്റമ്മ ചിറ്റപ്പൻ അവരെല്ലാരും അമ്മയുടെ അതേ ജനറേഷനിൽ വരും അപ്പൊ ഇവിടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ മാമൻ അപ്പൊ അമ്മയുടെ നേരെ ജനറേഷനിൽ വന്നു അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ സഹോ ഈ പുള്ളിക്കാരുടെ അമ്മാവനും ഇവന്റെ അമ്മാവനും ഒരേ ആളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഈ പറയുന്ന സഹോദരിയായിരിക്കും അല്ലെ ഇവന്റെ സെയിം ജനറേഷനിൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇവന്റെ സഹോദരിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ആള് ഓപ്ഷൻ ബി ക്ലിയർ ആയോ ഏ അമ്മയാ ഫോട്ടോയിൽ ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ടാ പറയുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഒരു ഫോട്ടോയിലെ സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചു സ്ത്രീയെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് എന്തോ പറയാ ഇവരുടെ അമ്മയുടെ എന്ത് ഈ സ്ത്രീയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് കിട്ടിയോ ആര്യ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയില്ല ഫോട്ടോയില് ഒരു ചേച്ചിയുടെ ഫോട്ടോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൽദോ ഈ കാണുന്ന സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ കാണുന്ന സ്ത്രീയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ആ കാണുന്ന സ്ത്രീയുടെ അമ്മാവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അഥവാ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ കത്തിയോ ആരേക്കും കിട്ടിയോ ആര്യ മുഹമ്മദിനെ കിട്ടിയോ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ട് എൽദോ പറയാണ് അത് ഈ സ്ത്രീയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണെന്നേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ആ സ്ത്രീയുടെ അമ്മാവൻ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ മകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ എന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ മകനെ ഞാൻ അമ്മാവാന്ന് വിളിക്കും ആ പെങ്കൊച്ചും എന്ത് വിളിക്കും അയാളെ അമ്മാവാന്ന് വിളിക്കും രണ്ടുപേരും അമ്മാവാന്ന് വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാരല്ലേ അതായത് എൽദോയുടെ സഹോദരിയാണ് ആ സ്ത്രീ ഫോട്ടോയിലുള്ളത് ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോ ആര്യ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ അത് അര് പോയോ പോയോ ആര്യ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യട്ടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാബു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ടൈമാൻ വർക്ക് കേട്ടോ ബാബു ഒരു ജോലി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വേണം അതുപോലെ രാജൻ അതേ ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് നാപ്പത് ദിവസം വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെ ബാബു ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം എടുക്കും രാജൻ അത് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം എടുക്കും ബാബു ഒറ്റയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ബാബു ഇട്ടിട്ട് പോയി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മിച്ചം ജോലി മിച്ചം ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ രാജൻ എന്തോരം ദിവസം വേണമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ബാബുവിന് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ
എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് അവരുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകനാണ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ആരാ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ ഒരേ ഒരു മകൻ ആരാ എൻ്റെ അമ്മാവൻ എൻ്റെ അമ്മാവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ അമ്മാവനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ഇവൻ്റെ ആരാണ് സഹോദരിയാണ് ക്ലിയർ ആയോ ശ്രീജ ശ്രീരാജ് ആര്യ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയി വേഗം പറ എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാൻ എടുക്കട്ടെ എടുത്തേ ഇത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ സമയം കുറെ പോവേ അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനും ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് ഇല്ലാതെയാണ് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അടുത്തത് ബാബു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വേണം രാജന് ജോലി ചെയ്യാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം വേണം ബാബു ഒറ്റയ്ക്ക് പത്ത് ദിവസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ബാബു അങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി മിച്ചം ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് രാജൻ എന്തോരം ദിവസം വേണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബാബുവിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് രാജൻ്റെയോ വൺ ബൈ ഫോർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാബു എത്ര എന്തോരം ജോലി ചെയ്തെന്ന് അറിയാൻ എന്താ ഒരു ദിവസത്തെ ജോലി ഗുണം പത്ത് ദിവസം ചെയ്തു അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ജോലി ആര് ചെയ്തു നമ്മുടെ ബാബു ചെയ്തിട്ട് ബാബു ഇട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി മിച്ച എന്തോരം ജോലിയുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയണാണ് മൊത്തം ജോലി അപ്പം മിച്ച എന്ത് ജോലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയണാണ് മൊത്തം ജോലി ഇപ്പൊ പത്ത് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ മിച്ച എന്ത് ജോലിയുണ്ട് ആ ഉത്തരമൊക്കെ കിട്ടിയോ ഇവിടെ ആ കൊള്ളാം കേട്ടോ മിച്ചം ജോലിയാണ് പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യണവൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കുമെന്ന് എന്തോരം എടുക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം സിമ്പിൾ അല്ലേ പതിനഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് മൂന്ന് പതിനഞ്ച് എൺമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ദിവസം ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ആ മിച്ചം പതിനഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത്തിനാല് സിമ്പിൾ കണക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ മലയാളം ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ സ്ഥി എന്താ സ്വസ്ഥത തരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങുക കേട്ടോ പ്ലസിൽ അതുപോലെ നിലവിൽ സയൻസിൻ്റെ ബാച്ച് എൽ ജി എസിൻ്റെ ബാച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഞാൻ സയൻസ് അതിൽ നമ്മുടെ ബയോളജി ജാഫർ സാർ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഞാനാണ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ മൻസൂർ അലി സാർ ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ബാക്കി ആസിഫ് സാറും റീജ മാമും ഒക്കെ അതിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എൽ ജി എസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ മാത്സിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് എസ് ഐക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് ജൂലൈയിൽ തുടങ്ങും കേട്ടോ എൻ്റെ കമ്മിങ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് കേട്ടോ ശരത്ത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എക്സ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് അങ്ങനെ കുറെ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷൻ വേണ്ട നമ്മളൊരു ലോജിക്ക് വെച്ച് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അതാണ് നല്ലത് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാനുള്ള മെമ്മറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചോ ഇത് അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം ഇന്ന ജോലി ചെയ്തിരിക്കാൻ ഇത്ര മിച്ചം ഇത്രയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ സയൻസിൻ്റെ ഓൾറെഡി എസ് ഐ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിലവിൽ നമ്മളുടെ എൽ ഡി സി പാർട്ട് വൺ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാർട്ട് ടു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് വേറൊന്നുമല്ല എൽ ജി എസ് എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും എസ്പെഷ്യലി എൽ ഡി സി പോലുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ പറയുന്ന എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ എസ് സി ആർ ടിയിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ഫുൾ മൻസൂർ അലി സാറും ഇംഗ്ലീഷ് അനിമോൾ മാമും മാത്സ് രശ്മി മാമും ആണ് അതുപോലെ എസ് സി ആർ ടി ഫുള്ള് സയൻസ് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജി ഞാനാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റുകാർക്ക് സൈക്കോളജി
അതുപോലെ എൽ ജി എസ് ബാച്ചുകാരോടും പറയാണ് എൽ ജി എസ് ബാച്ചുകാരെല്ലാവരും നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഫുള്ള് കറക്കി കുത്താൻ ആരും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരണ്ട ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ പറയത്ത അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരണം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സയൻസ് ബേസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരാഴ്ച ഞാൻ സമയം തരാം കാരണം കുറെ പേര് താമസിച്ചിട്ടല്ലേ ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരാഴ്ച ഞാൻ സമയം തരാണ് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇനി ജൂലൈയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് വീക്ക് സെക്കൻഡ് വീക്കിൽ മലയാളത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കോഴ്സുമായിട്ട് വരും മലയാളം ഓൾറെഡി രണ്ട് കോഴ്സ് ഞാൻ പ്ലസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള കോഡും ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനുള്ള കോഡും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് കോഴ്സിലും കയറി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം മൂന്നാമത്തെ കോഴ്സിൽ വരാൻ മൂന്നാമത്തെ കോഴ്സ് വൊക്കാബുലറിയാ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വൊക്കാബുലറി ഗ്രാമർ ഒരുവിധം പഠിച്ചല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാവർക്കും വൊക്കാബുലറി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ വൊക്കാബുലറിയുടെ ക്ലാസ് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചായിട്ട് ജൂണിൽ തുടങ്ങും അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഒരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് അവധിയാ അവധി മീൻസ് എന്റെ സബ്ജക്റ്റിന് മാത്രം അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വരാം കേട്ടോ കലണ്ടർ പ്രോബ്ലം കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം കലണ്ടർ കലണ്ടർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയുള്ള മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കലണ്ടർ പ്രോബ്ലം കൂടി ഇടാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ പ്ലസ് ലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരണ്ടേ എന്നുള്ള കാര്യം പറയാണ് പ്ലസ് നിലവിൽ കുറെ പേർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എൽ ജി എസ് പഠിക്കുന്നവരാണ് എൽ ജി എസ് പഠിക്കുന്നവര് ഇപ്പൊ അണ് അക്കാദമിയിൽ ഒരു കോഴ്സ് മൂന്ന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വാങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സ് എൽ ജി എസ് കോഴ്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാച്ച് കയറി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കേരള പി എസ് സി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുത്തവർക്ക് കേരള പി എസ് സിയുടെ കീഴിലുള്ള ഏത് പ്ലസിൽ ഏത് ക്ലാസ്സും കാണാം ഡിഗ്രി ലെവലാണെങ്കിലും പ്ലസ് ടു ലെവലാണെങ്കിലും ടെൻത്ത് ലെവലാണെങ്കിലും ഏത് ലെവലിലെ ക്ലാസ്സും കാണാം അപ്പം അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉള്ളവരൊക്കെ അതൊന്ന് തിരുത്തിയേക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് വാങ്ങിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി കണ്ടു തീർക്കുക എല്ലാ ബാച്ചിലും കയറി ക്ലാസ് കാണാം അതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ മുടക്കണ്ട കാരണം എന്താ നമ്മളുടെ റെഫറൽ കോഡിന്റെ റിഡക്ഷനും കിട്ടും വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരു മാസത്തേക്കും മൂന്ന് മാസത്തേക്കും ആറു മാസത്തേക്കും പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്കും ഒരു നാല് മാസത്തേക്കും ഒക്കെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്താം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മാസം അതിൽ ഈ എണ്ണൂറ്റി അല്ല അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നും മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മാസം വരുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ എന്താ റിഡക്ഷൻ കിട്ടുന്നതിന് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി പി എസ് സി ത്രീ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്മുടെ റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ മാസം വരുന്ന ഫീസ് ഇപ്പൊ ഒരു മാസത്തേക്കാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വരും ഒരു മാസത്തെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മാസം ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് നേരെ കുറഞ്ഞ് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ആകുകയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ റെഫറൽ കോഡും കൂടെ യൂസ് ചെയ്താൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആയിട്ടും മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിനാല് മാസത്തെയാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനാലുമായിട്ട് കുറയും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റെഫറൽ കോഡിന്റെ കാര്യം മറക്കരുത് പിന്നെ പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല കുറെ പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് വഴി പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് നെറ്റ് ബാങ്കിങ് വഴി പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ലാത്തവർക്കായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ നമുക്കുണ്ട് ഇ എം ഐ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ഒക്കെ അടയ്ക്കുന്ന പോലെ ഇക്വേറ്റഡ് മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം മാസം മാസം അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നോ കോസ്റ്റ് ഇ എം ഐ ആണ് എക്സ്ട്രാ ചാർജ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡാണ് എന്ന് നമുക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡും യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാം എച്ച് ഡി എഫ് സിയുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡും യൂസ് ചെയ്യാം ബാക്കി എല്ലാ ബാങ്കിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ്